నమస్కారం నేను శ్రీలేఖ ముందుగా లోకల్ న్యూస్ వార్తలకు స్వాగతం రాజకీయ పార్టీలకు కార్యకర్తలే పట్టుకోమని టీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి తుల ఉమా అన్నారు రెండు వేల ఒకటిలో గుప్పెడు బంద్తో ప్రారంభమైన టీఆర్ఎస్ పార్టీ నేడు మహావృక్షంలో తయారైందని తెలిపారు నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గంలోని ఇందల్వాయి మండలం తిర్మాన్పల్లి గ్రామంలో జరిగిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమంలో ఆ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి తుల ఉమా ముఖ్య అతిథిగా హాజరై పాల్గొన్నారు యుద్ద ప్రతిపాదకన పార్టీ సభ్యత్వ నమోదును చేపట్టాలని పార్టీ నాయకులకు సూచించారు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో సభ్యత్వం తీసుకున్న ప్రతి కార్యకర్తకు రెండు లక్షల ఇన్సూరెన్స్ కల్పించడం జరుగుతుందని ఆమె తెలిపారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తను కంటికి రెప్పల కాపాడుకుంటామని కార్యకర్త కుటుంబానికి రక్షణగా ఉంటామన్నారు పార్టీ సభ్యత్వం తీసుకున్న వారికి తుల ఉమా తన చేతుల మీదుగా రసీదులను అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ రమేష్ నాయక్ జడ్పీటీసీ సుమనారెడ్డి దర్పల్లి జడ్పీటీసీ బాజిరెడ్డి జగన్ పలువురు సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు పార్టీ కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా అన్ని నియోజకవర్గాలలో కూడా చేస్తున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో ప్రతి ప్రతి రెండు నియోజకవర్గాలకు ఒకరిని రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులని ఉపజాతులను వెళ్ళడం జరిగింది అందులో భాగంగానే నేను రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కార్యదర్శిగా అదేవిధంగా నిజామాబాద్ రూరల్ ఇన్ఛార్జిగా ఇక్కడికి సభ్యత్వం కోసం ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇన్ఛార్జిగా నియమించడం జరిగింది అందులో భాగంగానే ఇక్కడికి రావడం ప్రజల సౌకర్యార్థం ప్రభుత్వం వేల కోట్ల ప్రజాధనం వెచ్చించి నిర్మిస్తున్న రోడ్లపై కేజ్వీల్ స్టాక్టర్లు తిప్పడంతో రోడ్లు ధ్వంసం అవుతున్నాయి పట్టించుకోవాల్సిన సంబంధిత అధికారులు తమకేమి పట్టినట్లుగా వ్యవహరించడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వెలువెత్తున్నాయి ప్రజలకు రోడ్డు రవాణా సౌకర్యం కల్పించడానికి ప్రభుత్వం కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేసి రోడ్లు నిర్మిస్తున్న అవి మూనాళ్ల ముచ్చలుగా మారిపోతున్నాయి రోడ్డు నిర్మాణాలు చేపట్టిన అధికారులు ఆ తర్వాత వాటిని పట్టించుకోవడం లేదు దీంతో ట్రాక్టర్ యజమానులు యథేచ్ఛగా రోడ్లపై కేజీవీల్స్ ట్రాక్టర్లను తిప్పుతూ రోడ్లను ధ్వంసం చేస్తున్నారు చాలా కాలం ప్రజలకు ఉపయోగపడాల్సిన విలువైన రోడ్లు కొన్ని రోజులకే నిరుపయోగంగా మారిపోతున్నాయి రోడ్డుపై కేజీవీల్స్తో ట్రాక్టర్లు తిరిగితే పట్టుకుని జరిమానా విధించాల్సిన అధికారులు తమకేమీ సంబంధం లేనట్లుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు ఇక అడిగేవారే లేకపోవడంతో ట్రాక్టర్ యజమానులు ఆడిందే ఆటగా పాడిందే పాటగా సాగుతుంది ఎడపల్లి మండలంలో ఈ రోడ్డును చూస్తే నిలువెళ్ల గాయాలు పోలినట్లు కనబడుతుంది ఈ రోడ్డు రూపురేఖలు దయనీయంగా మారాయి టానకాల నుండి వడ్డేపల్లి వరకు మూడు పాయింట్ ఆరు కిలోమీటర్ల మేర బీటీ రోడ్డు నిర్మాణం చేపట్టగా ఈ రోడ్డుకు సిఆర్ఆర్ నిధుల క్రింద ఒక్క కోటి డెబ్బై ఒక లక్షల యాభై వేల రూపాయలు మంజూరయ్యాయి ప్రజల సౌకర్యార్థం కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనంతో నిర్మించిన ఈ రోడ్డుకు కొన్ని రోజుల్లోనే పూర్వ వైభవం సంతరించుకుంది కోట్ల కుంభరించి చేపట్టిన రోడ్డుపై రైతులు కేజీవీల్ ట్రాక్టర్లు మరోవైపు అధికారుల పర్యవేక్షణ కురవ్వడంతో రోడ్డు ధ్వంసమయ్యే పరిస్థితికి చేరుకుంది ఈ రోడ్డులో వందల ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి ఉండడంతో వరినాట్లు వేసే సమయంలో కేజీవీల్ ట్రాక్టర్లను రోడ్లపై నడపడంతో ఎక్కడికక్కడే తారు లేచిపోతుంది దీంతో రోడ్డు మొత్తం ధ్వంసమై పూర్వ స్థితికి చేరుకుంటుంది ప్రజల సౌకర్యార్థం పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీరింగ్ శాఖ ద్వారా నిర్మించిన రోడ్లు కొన్ని నెలలకే ఇది స్థితికి చేరుకుందంటే అటు ట్రాక్టర్ యజమానులు ఇటు మండల స్థాయి అధికారులు కారణమని ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు సేఫ్టీ పట్టీలు లేకుండా కేజీవీల్ ట్రాక్టర్లను రోడ్లపై తిప్పితే యజమానులపై కేసులు నమోదు చేసి ట్రాక్టర్లను సీజ్ చేయాల్సిన అధికారులు చూసి చూడనట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారని అపవాదును అధికారులు మూటగట్టుకున్నారు అలాంటి ట్రాక్టర్లపై కఠినంగా వ్యవహరించాల్సిన అధికారులు చూసి చూడనట్లుగా వ్యవహరించడంతోనే రోడ్డుకు ఈ దుస్థితి దాపురించిందని ప్రజలు చర్చించుకుంటున్నారు అలాగే వడ్డేపల్లి నుండి ఎడపల్లి వరకు వేసిన బీటీ రోడ్డు కూడా వేసిన రెండు సంవత్సరాల్లోనే పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యింది ట్రాక్టర్లను సేఫ్టీ పట్టీలు లేకుండా తిప్పితే యజమానులపై కేసు నమోదు చేయడమే కాకుండా భారీగా జరిమానాలు విధించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు అయితే ఫోటోలు తీసి అధికారులకు పంపేవారికి నజరానాలు ప్రకటిస్తే మరింత ప్రయోజకరంగా ఉంటుందని ప్రజలు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఇదిలా ఉండగా జాన్కాంపేట్ నుండి మోస్రా వరకు ఇటీవల పదిహేను కోట్ల రూపాయలతో నిర్మాణం పూర్తి చేసుకున్న రోడ్డు పరిస్థితి కూడా అధ్వానంగా మారుతుందేమోనని ప్రజలు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఖరీఫ్ పంటలకు ముందు మండలంలోని ట్రాక్టర్ల యజమానులతో సంబంధిత అధికారులు సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి యజమానులకు తగు సూచనలు హెచ్చరికలు చేస్తే బాగుంటుందని పలువురు మండల వాసులు కోరుతున్నారు ఈ విషయంపై తహసీల్దార్ అశోక్ కుమార్ ను వివరణ కోరగా సేఫ్టీ పట్టీలు లేకుండా రోడ్లపై తిరిగే ట్రాక్టర్ల సమాచారం తమకు అందజేసే ట్రాక్టర్లు సీజ్ చేసి సమాచారం అందించిన వారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతామని అన్నారు ట్రాక్టర్ కేజీవీల్స్లకు సేఫ్టీ పట్టీలు లేకుండా రోడ్లపై తమ ట్రాక్టర్లను నడపవద్దని ట్రాక్టర్ యజమానులకు తహసీల్దార్ సూచించారు నడపడం జరిగిన 
తర్వాత అక్కడ వాళ్ళ కేజీ బిల్స్ వాళ్ళ ట్రాక్టర్ నడుస్తున్నాయని తెలిసిన మా విఆర్ఓ ద్వారా విఆర్ఈల ద్వారా వారిపైన కఠిన చర్య తీసుకోబడుతుంది అదేవిధంగా వాడికి ఫైన్ లేకుండా ఒకేసారి జైలు పంపే ప్రసక్తి ఉంది కావున దయచేసి ఎవరైనా కూడా కేజీ బిల్స్ నడపొద్దని మేము ప్రతి ఒక్క ట్రాక్టర్ యజమానులు తెలియజేస్తున్నాము అదేవిధంగా రాత్రి సమయంలో కూడా మా విఆర్ఓ విఆర్ఎల్ ద్వారా పర్యవేక్షణ ఉన్నది ఈ విషయంలో గమనించి కేజీ బిల్స్ ఎవరున్నా వాళ్ళు సరే వారు కేజీ బిల్స్ వేరే పని ఉన్నా వేరే టైల్స్ వేసుకుని వెళ్ళగలరు కానీ కేజీ బిల్స్ నడపొద్దని తెలియజేస్తున్నాము ఒకవేళ మా దృష్టికి వచ్చిన ఎంబడి వాళ్ళపై కేసు బుక్ చేస్తాము ఎలాంటి ఫైన్ ఉండదు ఏముండదు కేసు బుక్ చేసి అలాంటి డ్రైవర్ కూడా జైలుకు వెళ్తాడని చెప్పి వాళ్ళ యజమానులకు తెలియజేస్తున్నాము కావున ఇలాంటి ఇక ముందు జరగద్దని తెలియజేస్తున్నాం మా విఆర్ఏల విఆర్ఓ ద్వారా తెలియకుండా వేరే గ్రామస్తులు ఎవరైనా తెలియజేసిన వారు తెచ్చిన సమాచారాన్ని మేము గొప్పే ముంచి అలా ట్రాక్టర్ యజమానులపై చర్య తీసుకున్నామని తెలియజేస్తున్నాం పిల్లలు పాఠశాల నుండి కానీ ఇంటి నుండి కానీ బయటకు వెళ్లినప్పుడు అధ్యాపకులు తల్లిదండ్రులు గమనిస్తూ ఉండాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఎంఆర్ ఎంరావు తెలిపారు వర్షాల వల్ల ప్రజలకు ప్రమాదాలు సంభవించకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు వర్షాకాలం మూలంగా అక్కడక్కడ గుంతలలో కుంటలలో నీరు చేరి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని జిల్లా కలెక్టర్ రామ్మోహన్ రావు అన్నారు చిన్నపిల్లలు పాఠశాలలో చదివే విద్యార్థులు ఆటల కోసం ఇతర కార్యక్రమాలలో అటువైపుగా వెళ్లి ప్రమాదాలకు గురయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపారు పాఠశాల సమయంలో అధ్యాపకులు తోటి విద్యార్థులు సిబ్బంది విద్యార్థులు ఎటువైపు వెళ్తున్నారో గమనించాలని సూచించారు అదేవిధంగా ఇంటి వద్ద ఉన్న సమయంలో బయటకు వెళ్లినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో ఎందుకు వెళ్తున్నారో తల్లిదండ్రులు కుటుంబ సభ్యులు గమనించాలని బయటకు వెళ్లేటప్పుడు అవసరమైన జాగ్రత్తలు చెప్పాలని ఆయన కోరారు ప్రమాదకరంగా ఉన్న కుంటలు గుంతల విషయంలో అధికారులు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు అదేవిధంగా కాలువలు చెరువుగట్లు వాటి పనితీరు పరిస్థితిని గమనించి బలహీనంగా ఉన్న వాటిని మరమ్మతులకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఇంజనీరింగ్ అధికారులు ఆదేశించారు రోడ్లు కల్వర్టుల మరమ్మతులకు అవసరమైన చోట చర్యలు తీసుకోవాలని వర్షాల వల్ల ప్రజలకు ప్రమాదాలు సంభవించకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు ఈ విషయమై ఇప్పటికే అధికారులతో సమావేశం ద్వారా ఆదేశించడం జరిగిందని కలెక్టర్ రామ్మోహన్ రావు పేర్కొన్నారు ఈ దిశగా సంబంధిత శాఖల అధికారులు వెంటనే చర్యలు తీసుకుని నివేదికలు సమర్పించాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంతు బాధ్యత మొక్కలను నాటాలని నిజామాబాద్ రేంజ్ ఎఫ్డీఓ వెంకటేశ్వర్లు కోరారు ఐదవ విడత హరితహారం కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని సూచించారు సిరివేనెల గ్రీన్ సొసైటీ అటవీ శాఖ అధికారుల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఇందర్వాయి అటవీ ప్రాంతంలో విత్తన బంతులు నాటారు ఇందర్వాయి అటవీ ప్రాంతంలో అడవి జంతువులకు ఆహారంతో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం విత్తన బంతులను ఏర్పాటు చేశారు సిరివేనెల సొసైటీ సభ్యులతో పాటు ఫారెస్ట్ అధికారులు ఎఫ్డీఓ వెంకటేశ్వర్లు ఎఫ్ఆర్ఓ సుభాష్ చంద్ర యాదవ్ మరియు పదిహేను మంది వాలంటీర్లతో కలిసి ఆదివారం విత్తన బంతులు అడవిలో నాటారు అనంతరం ఎఫ్డీఓ వెంకటేశ్వర్లు మాట్లాడుతూ ఐదవ విడత హరితహారంలో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు నాటాలని సూచించారు ఎన్జీఓ సంస్థలైన సిరివేనెల గ్రీన్ సొసైటీ వ్యవస్థాపక చైర్మన్ రాహుల జనార్దన్ ఎన్నో స్వచ్ఛంద కార్యక్రమాలు చేపట్టడమే కాకుండా అడవి జంతువులకు ఆహారం మరియు పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ఎన్నో స్వచ్ఛంద కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారని వారిని అభినందించారు ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంతుగా ఇంటి వద్ద మూడు మొక్కలను నాటాలని పర్యావరణాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపైన ఉందన్నారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తలపెట్టిన హరితహారం కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొని తమ వంతుగా మొక్కలు నాటాలని హరితహారం కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా ముందుకు తీసుకుపోవాలని ఆయన కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎఫ్ఆర్ఓ సుభాష్ చంద్ర యాదవ్ సిరివేనెల గ్రీన్ సొసైటీ సభ్యులు ముత్యం నరేష్ స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు వాలంటీర్లు పాల్గొన్నారు ఎన్జిఓ సంస్థ తరఫున జనార్దన్ గారు ఈ యొక్క విత్తనాలు వ్యవసాయ కార్యక్రమము అంటే సీడ్ బాల్స్ అనేవి చేపట్టడం జరిగింది వారి ఎన్జిఓ సంస్థ తరఫున వారి మిత్ర మిత్ర బృందము మరియు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంటు మరియు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంటు సిబ్బంది సహకారంతో ఈ ఇందల వాటివి ప్రాంతంలో మనం హరితహార హరితహారంలో భాగంగా విత్తనాలు వ్యవసాయ కార్యక్రమం ఈరోజుతో మొదలవుతుంది ముందు ముందు ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టి మన వంతు భాగంగా అటవీ అభివృద్ధికి సహకారాలు అందిస్తారని ఆశిస్తున్నాం ఆర్థిక ఇబ్బందులతో మనస్తాపానికి గురై తమ స్నేహితుడు తను ఉచాలించడంతో అనర్థులుగా మిగిలిన స్నేహితుడి కుటుంబాన్ని ఆదుకునేందుకు ముందుకు వచ్చిన స్నేహితులు తమ ఔన్నత్యాన్ని చాటుకున్నారు స్నేహితుని కుమార్తె కుటుంబానికి భారం కాకూడదనే భావనతో ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేసి పలువురికి ఆదర్శంగా నిలిచారు ఎడపల్లి మండలంలోని ఏఆర్పి గ్రామ గ్రామానికి చెందిన భావన అనే యువతికి రెండు సంవత్సరాల క్రితం బోధన్ పట్టణంలోని రాకాసిపేట ప్రాంతానికి చెందిన సుధాకర్ అనే అబ్బాయితో వివాహం జరగగా ఆర్థిక ఇబ్బందులతో వివాహం అయిన సంవత్సరానికి పురుగుల మంది సేవించి సుధాకర్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు సుధాకర్ మరణంతో అతని భార్య భావన కూతురు లయశ్రీలు అనాథులు
అయితే బోధన్ పట్టణంలోని వంశీ పాఠశాలలో రెండు వేల రెండు సంవత్సరంలో సుధాకర్ తో పాటు పదవ తరగతి చదువుకున్న అతని స్నేహితులు ముందుకు వచ్చి సుధాకర్ కుదురు లయశ్రీ పేరుతో ఎల్ఐసి ద్వారా లక్ష అరవై వేల రూపాయలు ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేసి వారి ఔన్నత్యాన్ని చాటుకున్నారు ఈ సందర్భంగా సుధాకర్ స్నేహితులు శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ గత కొన్ని నెలల క్రితం ఆర్థిక ఇబ్బందులు తాలలేక తమ స్నేహితుడు ఆత్మహత్య చేసుకుని మరణించడం జరిగిందని దీనితో తమ స్నేహితుడి కుటుంబాన్ని ఎలాగైనా ఆదుకోవాలనే ఆలోచనతో స్నేహితులు అందరూ కలిసి సుధాకర్ కుతురు లయశ్రీ భవిష్యత్తు కొరకు సముచిత ఆలోచనతో వాట్సాప్ లో యాభై మందితో గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ప్రతి ఒక్కరూ తమ స్తోమతను బట్టి పోగు చేసిన లక్ష అరవై వేల రూపాయలతో పాప పేరు మీద డిపాజిట్ చేయడం జరిగిందని అన్నారు ఇందుకు సహకరించిన రెండు వేల రెండు పూర్వ విద్యార్థులందరికీ పేరు పేరున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమం చేయడానికి స్థానికంగా సపోర్ట్ చేసిన ఏఆర్పి క్యాంప్ గ్రామ మాజీ సర్పంచ్ నాయిని మలరాం కు వారు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీనివాస్ రెడ్డి వెంకట్రావు శ్రీకాంత్ సాయి చరణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు దురదృష్టవశాత్తు అనివార్య కారణాల వల్ల చనిపోవడం జరిగింది సో అతను వ్యవసాయం చేస్తూ జీవనం గడిపేవాడు సో అయితే మేమందరం ఆలోచించి మా ఫ్రెండ్కు ఒక పాప ఒక భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించి ఏదైనా చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముందుకు వచ్చారు మా బోధనలో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అందరూ సో దానితో మేము ఆల్రెడీ ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది మా విద్యార్థులది ఎస్ఎస్సి బ్యాచ్ది సో ఒక చిన్న మెసేజ్తో సో సుమారుగా నలభై తొమ్మిది నుంచి యాభై మంది ఉన్నాం గ్రూప్లో ఆ నలభై తొమ్మిది నుంచి యాభై మంది అందరు కలిపి కూడా లక్ష అరవై వేల రూపాయలు మనకు డిపాజిట్ చేయడం జరిగింది ఎల్ఐసి పేరు మీద సో ఒక చిన్న మెసేజ్తో అందరూ కూడా పాప యొక్క భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించి ఒక లక్ష అరవై వేల రూపాయలు ఎల్ఐసి ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు సో ఇది ఒక ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఐదున్నర నుంచి ఆరు లక్షల మధ్యలో మనకు పాప యొక్క భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడుతుంది సో దీనికోసము సపోర్ట్ చేసినటువంటి మా వంశీ హై స్కూల్ రెండు వేల రెండు పూర్వ విద్యార్థులందరికీ కూడా పాప భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని వెంటనే ఒక మెసేజ్తో మాత్రమే రెస్పాండ్ అయినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కొందరు పదివేలు పదిహేను వేలు కూడా ఇచ్చారు ఎవరికి తోచినంత వాళ్ళు ఇచ్చారు సో వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ ఈ మా పాప యొక్క భవిష్యత్తు కోసం సుధాకర్ పాప యొక్క భవిష్యత్తు కోసం సపోర్ట్ చేసినటువంటి విద్యార్థులందరికీ రెండు వేల రెండు వంశీ హై స్కూల్ విద్యార్థులందరికీ మరొకసారి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ అంతే కాకుండా సో మేము ప్రతిసారి కూడా ఫస్ట్ నుంచి కూడా మేము ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పుడు బలరామ్ అనేటువంటి మన లోకల్ ఏఆర్పి క్యాంప్ సంబంధించినటువంటి ఆయన కూడా మాకు సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఆ బలరామ్ గారికి కూడా మా తరఫున పేరు పేరున అందరికి కూడా నమస్కారాలు చినుకుపడితే చాలు ఆర్మర్ బస్ స్టాండ్ మాత్రం చిత్తడిగా మారిపోతుంది నిత్యం పెద్ద సంఖ్యలో ప్రయాణికులు ఈ బస్ స్టాండ్ నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు రాకపోకలు సాగిస్తున్న అధికారులు మాత్రం ప్రయాణికులకు సౌకర్యాలు కల్పించడంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారు ఆర్మూర్ బస్ స్టాండ్ లో నెలకొన్న సమస్యలతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు చిన్నపాటి వర్షానికి బస్ స్టాండ్ అంతా బురదమయంగా మారిపోతుంది భారీ వర్షం పడితే ఇక చెప్పనవసరం లేదు ఆర్మూర్ బస్ స్టాండ్ నుండి నిత్యం పెద్ద సంఖ్యలో ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు ఆర్మూర్ నుండి ఇటు నిజామాబాద్ తో పాటు నిర్మల్ ఆదిలాబాద్ జగిత్యాల కరీంనగర్ వరంగల్ హైదరాబాద్ వంటి దూర ప్రాంతాలతో పాటు చుట్టుపక్కల మండలాలు గ్రామాలకు నిత్యం బస్సులు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి దీంతో ఆర్మూర్ బస్ స్టాండ్ కు నిత్యం భారీ సంఖ్యలో ప్రయాణికులు వస్తుంటారు కానీ బస్ స్టాండ్ లో మాత్రం ప్రయాణికులకు కనీస వసతులు సైతం లేకపోవడంతో ప్రయాణికులు మండిపడుతున్నారు ప్రైవేట్ వాహనాలు బస్ స్టాండ్ లోకి వచ్చి ఇష్టారాజ్యాంగం వ్యవహరిస్తున్నా పట్టించుకునే నాందులే లేకపోవడంతో ఆటో వాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు బస్ స్టాండ్ ప్రాంతం అపరిశుభ్రంగా తయారై దుర్గంధాన్ని వెదజల్లుతుంది ఇప్పటికైనా సంబంధిత ఆర్టీసీ అధికారులు స్పందించి కనీస వస్తువులను ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నారు స్వయం ఉపాధి మార్గాల ద్వారా లబ్ధి పొందుతూ ఆదాయ వనరులను పెంపొందించుకోవాలని సెల్ఫ్ డైరెక్టర్ మల్లారెడ్డి పేర్కొన్నారు ఎడపల్లి మండల కేంద్రంలో వివోఏలకు శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఎడపల్లి మండల కేంద్రంలోని ఐకేపి కార్యాలయంలో రూర్బన్ మరియు స్వయం ఉపాధి పథకంలో భాగంగా స్వయం సహాయక సంఘంలో ఉన్న సభ్యులకు స్వయం ఉపాధి ఆదాయ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు బ్యాంకు నుండి రుణం ఇప్పించి అదనంగా ఆదాయం పొందేలా చూడాలని వివోఏలకు శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగిందని సెల్ఫ్ డైరెక్టర్ మల్లారెడ్డి అన్నారు 
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆదేశాల మేరకు వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలు కల్పించి అర్బన్ లో ఉన్నటువంటి సౌకర్యాలు గ్రామ స్థాయిలో కల్పించే విధంగా నిరుద్యోగ మహిళలకు స్వయం ఉపాధి కల్పించి రుణం ఇప్పించడం అదేవిధంగా నిరుద్యోగ మహిళలకు వారి విద్యార్హతను బట్టి శిక్షణ ఇప్పించి వారికి ఉపాధి చూపించడం జరుగుతుందని అన్నారు భూమి లేని నిరుపేదలు చిన్న సన్నకారు రైతు కుటుంబాలకు చెందిన పద్దెనిమిది నుండి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు కలిగి ఉన్న అర్హత గల వారిని గుర్తించి నాలుగు రోజులలో సెల్ఫ్ కి వారి జాబితాను పంపించి వారికి ఉపాధి శిక్షణను ఉచితంగా ఇప్పించి లబ్ధి చేకూరేలా చేస్తామని ఆయన తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో సెల్ఫ్ ప్రాజెక్టర్ మేనేజర్ శ్రావణ్ కుమార్ జిల్లా డిపిఎం సాయిలు స్వయం ఉపాధి ఏపీఎం గంగాధర్ ఏపీఎం సాయిలు సిసిలు విఓలు పాల్గొన్నారు దీంట్లో ఏంటంటే ఇప్పటివరకు రూర్బన్ కింద మనకి ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రోడ్లు కావన్నా మోర్లు కావన్నా లేకుంటే బస్ స్టేషన్ కావన్నా బస్ స్టాండ్ డిపోలు కావన్నా అటువంటి సర్వే చేసి అయితే మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు పిలిచి ఈ ఇండివిజువల్ వ్యక్తిగతంగా ప్రయోజనం కలిగించి ఇక్కడ మనం అర్బన్ సౌకర్యాలు రూరల్లో కల్పించాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి నిరుద్యోగిత కూడా లేకుంటే చూడాలంటే ఏం చేయాలి ఒకటి స్వయం ఉపాధి కింద ఏమైనా శిక్షణ అంటే స్వయం ఉపాధి కింద ఏదైనా లోన్ రుణ సౌకర్యం కానీ శిక్షణతో కూడిన రుణ సౌకర్యం కానీ కల్పించడం ఒకటి రెండోది వాళ్ళ అర్హతను బట్టి శిక్షణ అవకాశం కల్పించి ప్లేస్మెంట్ ఎక్కడైనా సరే ఉద్యోగం అవకాశం కల్పించడం రెండు ఈ రెండింటికి సంబంధించి ఎవరు అడుగులంటే పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల మధ్యల వయసు ఉండి తర్వాత ఈ భూమి లేని నిరుపేదలు కానీ చిన్న సన్నకారు రైతు కుటుంబాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ వీళ్ళకు సంబంధించిన వాళ్ళనే ఈ మనలు ఈ నాలుగు రాబోయే నాలుగు రోజుల్లో సర్వే చేసి సెర్పుకు సమర్పించడం జరుగుతుంది ఈ వార్తలు ఇంత తర్వాత సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి లోకల్ న్యూస్ మన ఊరు మన వార